কুয়েটে উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দিলে ব্যবস্থা বললেন ওবায়দুল কাদের রাজনীতি বন্ধের কালা কানুন বাতিলের দাবি ছাপচলিকের ডলার সংকট অনেকটাই কেটেছে বলছেন অর্থমন্ত্রী বছর জুড়ে দ্রব্যমূল্য যুক্তি রাখার পরিকল্পনায় সরকার একদিন বাড়তে পারে ঈদের ছুটি বাড়ি ফিরতে সড়ক পথে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নির্বিঘ্ন যাত্রা যাত্রার প্রত্যাশা আবারও কমল জ্বালানির দাম ডিজেল প্রতি লিটার একশো ছয় টাকা কাল থেকে কার্যকর ইউনেস্কোর পুরস্কার নিয়ে ডক্টর ইউনুসের ছল চাতুরি লজ্জাজনক বলছেন বিশিষ্ট জনেরা मेरु अंचले बरफ गलाय पृथ्वी घूर्णने धीर गति पाल्टे समय गणनार हिसेब বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে জঙ্গিবাদ উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দেয়া হলে সরকার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিএনপির সব অপকর্মের জবাব দিতে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকারও আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বাকিটা জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় নেতাদের সাথে কেন্দ্রীয় নেতাদের মত বিনিময় সভা উপস্থিত ছিলেন বিভাগের সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংসদের দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্য এবং জনপ্রতিনিধিরা এ সময় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন সাংগঠনিক সমস্যা আলাপ আলোচনায় শেষ করতে হবে বুয়েটের উত্তেজনা প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে অপরাজনীতি জঙ্গিবাদ উগ্রবাদ প্রশ্রয় দেয়া হলে ব্যবস্থা নেবে সরকার এছাড়া বিএনপির সব অপকর্মের জবাব দিতে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকারও আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কালা কানুন বাতিলের দাবি জানিয়েছে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সমাবেশ থেকে ছাত্র নেতারা বলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি বন্ধের নামে একটি মহল উগ্রবাদী রাজনৈতিক চর্চা করে যাচ্ছে ছাত্র রাজনীতি চালু সহ বুয়েট ছাত্র সংসদে নির্বাচন দেয়ারও দাবি জানান ছাত্রলীগ নেতারা বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ কবির বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি চালু এবং কর্তৃপক্ষের মৌলিক অধিকার পরিপন্থী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্রলীগের সমাবেশ প্রগতিশীল মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকে স্তব্ধ করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে ছাত্র শিবির ও হিজবুত তাহরির উগ্রবাদী রাজনৈতিক চর্চা করছে বলে অভিযোগ করেন ছাত্র নেতারা বিভিন্ন সময় যারা জঙ্গিবাদের অভিযুক্ত অভিযুক্ত 
সেই ধরনের সংগঠন মাথা চারা দিয়ে এসেছে আমাদের কষ্ট লাগে এই বুয়েটের শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি প্রজন্মের উত্তরসূরি তারা কেন এই দেশ বিরোধী শক্তি দেয় অপতৎপরতার চালে ফাঁদে পা দিয়ে দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাদের প্রশ্ন ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধ হল উগ্রবাদী সংগঠনগুলো কিভাবে বুয়েটে সংগঠন পরিচালনা করছে প্রগতিশীল রাজনীতির স্বার্থে বুয়েটে দ্রুত ছাত্র রাজনীতি চালুর আলটিমেটাম দেন সভাপতি সাদ্দাম হুসেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রতি আহ্বান থাকবে যে আমরা শহীদ মিনার থেকে আলটিমেটাম দিচ্ছি অনতি বিলম্বে সেখানে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতি চালু করতে হবে বুয়েটে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা অসাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বলেও জানান তিনি ইমতিয়াজ রাব্বির হলের সিট ফিরিয়ে দিয়ে আলোকিত ক্যাম্পাস গড়তে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান সাদ্দাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যে অনেজ্য সংবিধান বিরোধী মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী এবং একই সঙ্গে স্পষ্টভাবে খোলা মেলা শিক্ষা বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইমতিয়াজ রাহিম রাব্বির যে সিট বাতিল করা হয়েছে সসম্মানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের হলে তাকে বরণ করে নিতে হবে সমাবেশ শেষে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতারা বুয়েট শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান মোহাম্মদ কবির একুশে টেলিভিশন ঢাকা দেশকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরতে বিএনপি ভারতীয় পণ্য বর্জনের নতুন নাটক শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ ধরনের রাজনীতি দেশের অমঙ্গল বয়ে আনে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরও বলেন সমালোচনা থাকবেই তবে দেশ বিধ্বংসী সমালোচনা কাম্য নয় জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান জাতীয় প্রেস ক্লাবে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন রিপোর্টার্স ফোরাম আইআরএফ এর আলোচনা সভায় যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আলোচনায় অংশ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি সবসময় দেশকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরাই ব্যস্ত তারাই এখন ভারতীয় পণ্য বর্জনের নতুন নাটক শুরু করেছে যদি রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেশকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরতে সারাক্ষণ ব্যস্ত এবং তাদের দলের নেতা ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বিদেশে বসে বসে তাদের পেইড এজেন্ট দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার চালায় দেশের বিরুদ্ধে এখন আবার শুরু করেছে কি ভারতীয় পণ্য বর্জন এই ধরনের রাজনীতি আসলে দেশের জন্য কোনো মঙ্গল বয় আর দেশ বিরোধী সমালোচনা কাম্য নয় বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী দায়িত্ব থাকলে সমালোচনা হবে সমালোচনাহীন সমাজ তো গণতান্ত্রিক সমাজ হতে পারে না সেই সমালোচনা যদি দেশ বিধ্বংসী সমালোচনা হয় সেটি কখনো কাম্য নয় দেশের স্বার্থ রক্ষায় রাজনীতিবিদ সাংবাদিক সহ সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান অন্য ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেটে গেছে আর বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন নিত্য পণ্যের মূল্য যেন বছর জুড়ে যৌক্তিক থাকে সেজন্য বাজেটের আগেই পরিকল্পনা সংশোধন করা হচ্ছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারসানা সভা রোববার সচিবালয়ে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের প্রাক বাজেট আলোচনায় যোগ দেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী আলোচনায় অর্থমন্ত্রী বলেন যারা দেশ শ্রীলঙ্কা হবে ভেবেছিল তাদের ধারণা ভুল প্রমাণ হয়েছে আমাদের তো কোনো সংকট তো নেই যেটা বলেছিল আমাদের প্রতিপক্ষ যে এই তো হলো বলে আর শ্রীলঙ্কা হয়ে গেল তো হলো শ্রীলঙ্কা হয়েছে হয় নাই তো আমরা টিকে আছি এবং আমরা বাজেটের আগামী বাজেটের প্রণয়নের কাজ চলছে অন্যদিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সভা পরে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন কৃষি খাদ্য এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পহেলা বৈশাখ থেকে বাজার দর সহনশীল পর্যায়ে আনা হবে আমাদের যে যে সরু চাল মোটা চাল চিকন চাল এখান থেকে বের হয়ে এসে আমাদের জাতভিত্তিক 
চালের যে নাম এবং মৌসুম ভিত্তিক যে উৎপাদন খরচ মিলার পর্যায়ে পাকারি পর্যায়ে খুচরা পর্যায়ে সেটারও একটা রূপরেখা তৈরি হয়েছে আমরা তিন মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে বৈঠক করে এটাও ফাইনাল করে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব পয়লা বৈশাখ থেকে সেটা কার্যকরী হবে রোববার ভারত থেকে এক হাজার ছশো পঞ্চাশ টন পেঁয়াজ আসায় দাম কমবে বলে আসা বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর ত্রিশ টাকা নির্ধারিত মূল্যে ওপেন সেল ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঈদ উদযাপনে নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে সরকারি ছুটি একদিন বাড়ানোর সুপারিশ করেছে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কাল মন্ত্রিসভার বৈঠকে সুপারিশটি উপস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক সচিবালয়ে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে মন্ত্রী বলেন যদি এগারো এপ্রিল ঈদ হয় বাড়ি যাওয়ার জন্য একদিন মাত্র সময় পাবে মানুষ এ অবস্থায় স্বস্তির ঈদ যাত্রা নিশ্চিতে নয় এপ্রিলকে ছুটির আওতায় আনতে সুপারিশটি করা হয়েছে এছাড়া শ্রমিকদের বেতন যাতে সময় মতো পরিশোধ করা হয় সেজন্য প্রয়োজনে ব্যাংক বেশি সময় খোলা রাখা ও বন্ধের দিনও কার্যক্রম চালুর বিষয়ে আলোচনা হয় মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে নয় তারিখ সম্বন্ধে আমরা ভাবছি যে নয় সাত তারিখটা ছুটিটা এখন তো আপনাদের ক্যালেন্ডারে নয় তারিখ খোলার এইটা বন্ধ রাখা যায় কি না দরকার হলে আমরা এর আগের শনিবারে অফিস করাতে পারি কি না এটা আমাদের একটা সাজেশন ক্যাবিনেটে যাবে এদিকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করায় এবার সড়ক পথে ঈদ যাত্রা সহজ ও নির্বিঘ্ন হবার আশা করছেন চলাচলকারীরা এর মধ্যে সড়ক মহাসড়কে কাজের অগ্রগতি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ রাস্তা প্রশস্তকরণ যেখানে সেখানে গাড়ি না থামানো সহ সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এছাড়া বিভিন্ন পয়েন্টে সতর্ক থাকবে হাইওয়ে পুলিশ প্রতিনিধিদের সহায়তায় সমর ইসলামের প্রতিবেদন ঈদ যাত্রায় সড়ক পথে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ায় ঢাকা ময়মনসিংহ ও ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে তবে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরা থেকে শিববাড়ি পর্যন্ত বিশ দশমিক পাঁচ শূন্য কিলোমিটার বাস রেপিড ট্রানজিট বিআরটি প্রকল্পের কাজ একানব্বই শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এরই মধ্যে সাতটি ফ্লাইওভার চালু হওয়ায় ভোগান্তি কমে গেছে চলাচলকারীদের অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান থাকায় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা দিয়ে উত্তরবঙ্গগামী যানবাহন চলাচল করছে কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই তাই ধারণা করা হচ্ছে এবারের ঈদ যাত্রা হবে স্বস্থির চন্দ্রাবন খুবই সুন্দর অনেক আগের থেকে অনেক বেটার হয়েছে ওভার লাইন হয়েছে নিজ দিয়ে লাইন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাস্তাটাকে সুন্দর ব্যবস্থা করে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিরাজগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পারের বিশ কিলোমিটার নির্মাণাধীন ছয় লেন মহাসড়ক এখন অনেকটাই দৃশ্যমান কাজের অগ্রগতি পঁচাত্তর ভাগ নির্মাণাধীন অংশের পাক ও রাস্তা প্রশস্তকরণ ফুটপাথ দোকানমুক্ত সহ যেখানে সেখানে পরিবহন না থামানো ও ওভার ট্রেকিং রোধ করা গেলে ঈদ যাত্রা হবে স্বস্থির মনে করছি যে আসলে মানুষের দুর্ভোগ্য হবে না ঈদে সড়ক নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখতে এই রুটে সাতশো পুলিশ মোতায়েন থাকবে তিনটি ফ্লাইওভার ওপেন করে দেওয়া হয়েছে এর পাশাপাশি আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশ থেকে এবার আমরা সাতশো মতো পুলিশ সদস্য ডিপ্লয় থাকবে আমরা আশা করছি সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আসন্ন ঈদের ফিতরে আমাদের সম্মানিত সাধারণ যাত্রী যারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন তাদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিন্ত এবং নির্বিঘ্ন হবে ভোগান্তি কমাতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ শুরু করেছে হাইওয়ে পুলিশ ঘরমুখী যে সমস্ত লোকজন আসবে তারা যেন নিরাপদে নির্বিঘ্নে যেতে পারে সেটা আমরা দেখব এই জন্য উচ্ছেদ অভিযান চলমান আছে মহাসড়কের উপর চারশো ত্রিশটি অবৈধ স্থাপনা অপসারণের কাজ চলমান বলেও জানান এই কর্মকর্তা সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন আবারও কমল জ্বালানি তেলের দাম এবার প্রতি লিটার ডিজেল ও কেরোসিনে কমেছে দুই টাকা পঁচিশ পয়সা এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ব বাজারের সঙ্গে মিল রেখে দেশের বাজারে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করল সরকার নতুন দর অনুযায়ী প্রতি লিটার ডিজেল ও কেরোসিনের দাম একশো টাকা পঁচিশ পয়সা থেকে কমে হচ্ছে একশো টাকা পেট্রোল ও অক্টেনের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে 
এক এপ্রিল থেকেই তেলের নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে জ্বালানি মন্ত্রণালয় ইউনেস্কোর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার দাবি করার পর সমালোচনার মুখে ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ডক্টর ইউনুস ছল চাতুরি করছেন বলে অভিযোগ বিশিষ্ট জনদের তারা মনে করেন ডক্টর ইউনুসের ইসরায়েলি শিল্পীর ভাস্কর্য নেয়া এবং তা ফলাও করে প্রচার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বাকিটা জানাচ্ছেন আতিক রহমান পূর্ণিয়া শান্তিতে নোবেলজয়ীর অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসের যে পুরস্কার নিয়ে কয়েকদিন ধরে বিতর্ক চলছে সেই ট্রি অফ পিস অফিসিয়াল পুরস্কার নয় বলে এর মাঝে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ড ইউনুসকে কথিত এই পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে বিতর্কের মধ্যে সাতাশ মার্চ ইউনেস্কোর এমন বক্তব্য আসে গত একুশ মার্চ ইউনুস সেন্টারের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় একাদশ গ্লোবাল বাকু সম্মেলনের শেষ দিনে প্রফেসর ইউনুসকে ইউনেস্কোর দ্য ট্রি অফ পিস পুরস্কারে ভূষিত করা হয় অনুষ্ঠানের সমাপনী নৈশভোজে তার হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় যা একেবারেই নিরেট মিথ্যা দাবি বলে নিশ্চিত হয়ে সরকারের দুই মন্ত্রী গণমাধ্যমকে প্রথম বিষয়টি পরিষ্কার করেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে এই ধরনের এই নামে কোনো ধরনের সম্মাননা দেননি এ ধরনের একটি কাজকে লজ্জাজনক বলে মনে করছেন বিশিষ্ট জনেরা এটা লজ্জা শুধু ওনার না লজ্জা কিন্তু আমাদেরও লাগে উনি যদি উনি এই কাজটা ওনার মতো মানুষের যদি একটা এই যে যে ইসরায়েলের লোক ইসরায়েল থেকে যে পুরস্কারটা নিয়ে এসে প্রশ্নটা আজকে উত্থাপিত হয়েছে ইউনেস্কোর নাম দিয়ে যেটা উনি ইসরায়েল থেকে এই জিনিসটা ওনার নৈতিকতায় বাধা উচিত ছিল আমাদের দেশের সম্মানের দিক তাকিয়ে আমাদের দেশের মানুষের কথা ভেবে এই কাজটা ওনার কথা করা উচিত হয়নি এমনকি ইসরায়েলি একজন শিল্পীর হাতের একটি ভাস্কর্যকে ইউনেস্কোর বলে চালিয়ে দেওয়াও লজ্জাজনক বলছেন বিশ্বজনেরা যদি শিক্ষামন্ত্রী আর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আগেই যদি ওনার ওনারা কথাটা বলতো যে এটা একটা করণিক ভুল এটা আসলে সঠিক না তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে একটা মানে বিষয়টা একটু স্বচ্ছ হতো কিন্তু এখন তো স্বচ্ছতা থাকলো না কিন্তু বিষয়টা তো অত্যন্ত নিন্দনীয় একটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই ধরনের একটা গর্হিত ভুল আমার মনে হয় সমাজের সাধারণ মানুষ কখনো ভালোভাবে নেয় না ইউনুস সেন্টার পরে আরেক বিবৃতিতে বাকু সম্মেলনের আমন্ত্রণের ইমেইলে ইউনেস্কোর পুরস্কার বলায় এমনটি ঘটেছে বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এশু উন্নয়ন ব্যাংক এডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাতেমা ইয়াসবিন গণভবনে এই সাক্ষাতে এডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর হাতে এডিবি প্রকাশিত বাংলাদেশ ইকোনমিক করিডোর ডেভেলপমেন্ট হাইলাইটস বইটি তুলে দেন সাক্ষাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ সামাজিক খাতে এশি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় আগামী দিনেও পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন এডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট সৌজন্য সাক্ষাতে এডিবির একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল প্রতি বছর দুই মিলিয়নের মতো যুব শক্তি শ্রম বাজারে যুক্ত হচ্ছে কিন্তু যোগ্যতার বিচারে কেউই যথোপযুক্ত কাজ পাচ্ছে না একই সঙ্গে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টিও উপেক্ষিত আইএলও এর সেমিনারে বিশিষ্ট জনরা মত দিলেন এমনটা চলতে থাকলে এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী সময়ে বিশ্ব বাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় হোঁচট খাওয়ার শঙ্কা বাড়বে রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী শ্রমিকের ঘামে শ্রমেই ঘুরে অর্থনীতির চাকা অথচ এই শ্রমিকদের নিয়োগকর্তার সাথে দরকষাকষির তেমন কোনো সুযোগ নেই নিয়মিত একটা সময় ব্যবধানে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ কিংবা তথ্য উপাত্ত ভিত্তিক মজুরি নির্ধারণও হয় না পেশাগত নিরাপত্তার বিষয়টিও এখনও উপেক্ষিত প্রায় সব খাতে এমন বাস্তবতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে এসব বিষয় ঢেলে সাজাতে হবে আর এসবই আলোচিত হল আইএলওর সেমিনারে if they can organize themselves in corporate but now we want to enhance or increase employment creation so that would be the main focus for the coming 5 years dobomuller ubdhogotir bazare jukti kingba porjapto mujuri niyo khub komi nojor deya hoy prashno utheche shromik protinidhi hisebe jini nunnotomo mujuri board e sthan pan ashole ki tini prokito shromikder protinidhitto koren 
the minimum wages for each and every category is determined including in, uh, annual increment and it is a collaborative you know uh, responsibility it is not only the industry owner will take care of us seminar e bisishto jonra ekmot holen unnato orthonitir sathe palla diye desh ke egiye nite hole shromikder adhikarer surakkha dite hobe age er jonno shobar age proyojon hobe rajnoitik sadichcha the significance of occupational safety and health in fostering a conducive working environment for the well-being and productivity of workers we have made significant strides in ensuring building and fire safety in the ready made garment sector that now needs to be replicated in other industrial sectors as well we can make sure everyone has a decent job and social protection শ্রমিকদের প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ উন্মুক্ত করার পরামর্শ আসে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সেমিনার থেকে মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার বিশেষ আয়োজন বিকাশ ঈদ কেনাকাটা ঈদে নতুন পোশাকের সাথে মিলিয়ে নতুন জুতা কেনা হাল ফ্যাশনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে জুতা কেনাকাটায় স্বাচ্ছন্দ্য দিতে বিকাশ দিচ্ছে দশ শতাংশ ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক অফার জানাচ্ছেন মিনালা দীপা ঈদের বাকি আর কিছুদিন এরই মধ্যে ঈদ কেনাকাটায় রাজধানীর জুতার শোরুমগুলোতে বেশ ভিড় পড়েছে রাজধানীর বসুন্ধরায় জনপ্রিয় জুতার ব্র্যান্ড বের শোরুমে দেখা যায় নানা ডিজাইনের কালেকশন স্নিকার্স স্লিপার হাই হিল ক্যাজুয়াল স্পোর্টস জুতার পাশাপাশি রয়েছে নান্দনিক ডিজাইনের চামড়ার ব্যাগের সমাহার मोटामुटी মহান মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা আর বাঙালির অহংকারের প্রতীক জাতীয় স্মৃতিসৌধ ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের স্মারক এ স্মৃতি স্তম্ভ বহন করছে বীর বাঙালির ত্যাগ ও অর্জনের গৌরব দর্শনীয় স্থানেও পরিণত হয়েছে এই স্মৃতির মিনার সাফার প্রতিনিধির তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন সময় ইসলাম সাফারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণে জাতি বারবার শ্রদ্ধা জানায় বাঙালির সেই সব তামাল ছেলেদের যারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন ষোলো ডিসেম্বর বিজয় দিবস ও ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে শহীদ বেদিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দিনভর স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে নামে মানুষের ঢল
সুন্দর ও অর্থবহ বিন্যাসে স্মৃতিসৌধের মূল নকশা প্রণয়ন করেন স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন নানা স্থাপনায় আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্স এখানে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী অজ্ঞাত শহীদদের দশটি গণকবর উনিশশো বাহাত্তর সালের ষোলো ডিসেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত জমি কেনা ও উন্নয়ন অস্থায়ী পুষ্পবেদী ও সড়ক নির্মিত হয় উনিশশো চুয়াত্তর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় এবং উনিশশো সাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ের নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ শেষ হয় মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থাপনা এটি মূলত বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলনে যারা আত্মত্যাগ করেছেন এবং সর্বশেষ স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন এবং আত্মত্যাগ করেছেন তাদের সম্মানে এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে রাজধানীর অদূরে গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন অন্যতম দর্শনীয় স্থান জাতীয় স্মৃতিসৌধে বছর জুড়েই ভিড় লেগে থাকে দর্শক ও পর্যটকদের শুরু করে আমাদের এই দেশটা উনিশশো মানে একাত্তর স্বাধীনতা মন্ত যত বলে না নির্যাতনের যে আছে পাকিস্তানের যে নির্যাতন করেছে তার স্মৃতিচিহ্ন বহন করে স্মৃতিসৌধের আয়তন একশো একর এর মধ্যে চব্বিশ একর এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ সবুজ বলয় সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন খাগড়াছড়িতে অপহৃত দুইজনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ একই সাথে ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুপুরে প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার মুক্তা ধর জানান গত উনত্রিশ মার্চ খাগড়াছড়ির দিঘি নালা থেকে অপহৃত হন নারায়ণগঞ্জের আমিনুল হক ফাসানি মুক্তিপণ বাবদ পরিবারের কাছে দশ লাখ টাকা দাবি করা হয় পরে পুলিশের অভিযানে দিঘি নালার জামতলি এলাকা থেকে অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করা হয় গ্রেফতার করা হয় দুইজনকে অন্যদিকে খাগড়াছড়ি থেকে ২৪ মার্চ এক কলেজ শিক্ষার্থী অপহৃত হয় পরে তাকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় গ্রেফতার করা হয় দুইজনকে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাবে মেরু অঞ্চলে বরফ গলায় ধীর হয়ে আসছে পৃথিবীর ঘূর্ণন এর প্রভাবে পাল্টে যেতে পারে পৃথিবীর সময় গণনার হিসেব নিকেশ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার দ্রুত নিয়ন্ত্রণে না আনলে এমন অসংখ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শঙ্কায় বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন আশরাফ শুভ মানব সৃষ্ট নানা কারণে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা দু সাল নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে না পারলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে পৃথিবীর বাস্তু সংস্থান উত্তর দক্ষিণ মেরুর বরফ গলতে থাকায় সমুদ্র তলের উচ্চতা সহ বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ন্যাচার জার্নালের প্রকাশিত বিজ্ঞানীদের গবেষণা বলছে মেরু অঞ্চলের জমাট বাঁধা বরফ গলতে থাকায় ধীর হয়ে আসছে পৃথিবী ঘোরার গতিও যা ওলটপালট করে দেবে পৃথিবীর সময় গণনার হিসেব বিরূপ প্রভাব ফেলবে সৌরজগতেও গলে যাওয়া বরফ প্রবাহিত হচ্ছে বিষুব রেখার দিকে যা পৃথিবীর ভরের ঘনত্বকে পরিবর্তন করছে প্রভাবিত করছে কৌনিক বেগকেও কার্বন নিঃসরণ দ্রুত কমাতে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ এবং সৌরবিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে জোর দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা আশরাফ শুভ একুশে টেলিভিশন পাঁচ মাসের মাথায় আবারও পাকিস্তান ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে ফিরলেন বাবর আজম ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করবেন বাবর ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভরাডবির পর তিন সংস্করণের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন বাবর এরপর টেস্ট ওয়ান ডেতে শান মাসুদ এবং টি টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল শাহিন শাহ আফ্রিদিকে তবে পাঁচ মাসের বেশি টিকলেন না আফ্রিদি বাবরের নেতৃত্বেই জুনে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান ওয়ান ডেতে নেতৃত্ব হারালেও টেস্টে টিকে গেছেন মাসুদ দু সালে প্রথমবার টি টোয়েন্টি ও ওয়ান ডেতে নেতৃত্ব পেয়েছিলেন বাবর আজম দু সালে পান টেস্টের দায়িত্ব অবশ্য তার নেতৃত্বে এখনও কোনো শিরোপা জিততে পারেনি পাকিস্তান আর এই সাথেই শেষ করব সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএসসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার 
বুয়েটে উগ্রবাদকে প্রশ্রয় দিলে ব্যবস্থা বললেন ওবায়দুল কাদের রাজনৈতিক বন্ধের কালা কানুন বাতিলের দাবি ছাত্রলিকে ডলার সংকট অনেকটাই কেটেছে বলছেন অর্থমন্ত্রী বছর জুড়ে দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক রাখার পরিকল্পনায় সরকার একদিন বাড়তে পারে ঈদের ছুটি বাড়ি ফিরতে সড়ক পথে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নির্বিঘ্ন যাত্রার প্রত্যাশা আবারও কমল জ্বালানির দাম ডিজেল প্রতি লিটার একশো ছয় টাকা কাল থেকে কার্যকর ইউনেস্কোর পুরস্কার নিয়ে ডক্টর ইউনুসের ছ চাতুরি লজ্জাজনক বলছেন বিশিষ্ট জনেরা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরবর্তী সংবাদ রয়েছে রাত নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল